வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸில் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் ப்ராசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் இது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷினிங் மெத்தட் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்கில் ஒர்க் பீஸில் இருந்து மெட்டீரியல் மெக்கானிக்கல் எரோஷன் மூலயமா ரிமூவ் ஆகுது இப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் காமனாக மெக்கானிக்கல் எரோஷன் மூலயமா தான் மெட்டீரியல் ரிமூவல் நடக்கும் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்குடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை கேஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஏரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹை ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீமாக ஒரு நாசலை யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷினிங் பண்ண போகிற அந்த ஒர்க் பீஸ் மேலே மோத வைக்கிறோம் எந்த ஏரியாவில் நம்ம மெஷினிங் பண்ணணுமோ அங்கே போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து மேலே மோதுது அப்போது மெக்கானிக்கல் எரோஷன் மூலயமா மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகுது அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்குடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் இது தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ப்ராசஸில் நம்ம ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை கேஸோடையோ இல்லை ஏரோடையோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் சேம்பர் இருக்குது அந்த மிக்சிங் சேம்பருக்குள்ளே அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த கேஸ் ரெண்டையும் அனுப்பி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சர்டைன் ப்ரெஷர்லேயும் வெலாசிட்டிலேயும் வெளியில் அனுப்புகிறோம் அப்படி வெளியில் அனுப்பக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா கேஸ் அண்ட் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல் மிக்சர் வந்து ஒரு நாசலில் யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒர்க் பீஸை மெஷினிங் பண்ணணுமோ அது மேலே நம்ம அடிக்கிறோம் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸை மெஷினிங் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டு அண்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இதில் மெஷின் பண்ண முடியும் அதே ஹார்டு அண்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸை கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஹார்டு பிரிட்டில் அப்படின்னாலே அது ஈஸியாக என்ன ஆகும் உடஞ்சி போயிடும் ஆனால் இந்த மெத்தடில் அதை ஈஸியாக பண்ணலாம் இந்த மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் குவாட்ஸு கிளாஸு ஜெர்மேனியம் செராமிக் மைக்கா செஃபையர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் இதில் மெஷின் பண்ண முடியும் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் ப்ராசஸில் அப்ரேசிவ்ஸ் தான் ஒரு மெயினான விஷயம் எந்தெந்த மாதிரியான அப்ரேசிவ்ஸ்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அலுமினியம் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் அலுமினியம் ஆக்சைடில் டென் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ஃபிஃப்டி மைக்ரான் சைஸை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்கில் யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்ரேசிவ் அதிகபட்சம் இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஏஜேஎம்மில் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்த அப்ரேசிவ் சிலிகான் கார்பேட் ஒரு வேளை ரொம்ப ஹார்டு மெட்டீரியலில் ரொம்ப வேகமாக கட் பண்ணணும் ஃபாஸ்டர் கட்டிங் நடக்கணும் அப்படின்னா அப்போது இந்த சிலிகான் கார்பைடை அப்ரேசிவாக யூஸ் பண்ணணும் தென் டோலோமைட் டோலோமைட் அப்ரேசிவோடைய சைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிரிட் சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது எந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்குனா ஒரு லைட் கிளீனிங் இல்லைனா லைட் எச்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னா டோலோமைட் அப்ரேசிவ் யூஸ் பண்ணலாம் தென் அடுத்த அப்ரேசிவ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பவுடர் கண்ணாடி துகள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் சைஸ் இருக்கிற கிளாஸ் பவுடர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் பவுடர் எந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகுனா லைட்டாக பாலிஷிங் இல்லைனா லைட்டாக டீபரிங் மெட்டீரியல் சர்ஃபேஸில் பண்ணணும் அந்த ஏஜேஎம் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் பவுடரை அப்ரேசிவாக யூஸ் பண்ணுறது தென் இது இல்லாமல் ஸ்பெஷலி ப்ரிப்பேர்ட் சோடியம் பை கார்பனேட்டும் இந்த ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு அப்ரேசிவ் தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்கில் யூஸ் பண்ணப்படுற அப்ரேசிவ்ஸ் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சிங் சேம்பருக்கு கீழே ஒரு வைப்ரேட்டிங் டிவைஸ்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த வைப்ரேட்டிங் டிவைஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸையும் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபீட் ரேட் இருக்கு இல்லையா ஒர்க்கிங்க்கு நாசலுக்கு போகக்கூடிய அந்த ஃபீட் ரேட்டை இந்த வைப்ரேஷன் சேம்பருடைய ஆம்பிளிட்டியூடை யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் நல்லா நிறைய நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ஃபீட் ரேட்டை இது நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்குது அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்கில் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸை கேஸோட மிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஏரோட
கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணப்படுது கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ரெக்கொயர்டு ப்ரெஷரில் அந்த மிக்சிங் சேம்பருக்குள்ளே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸாக நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹூப்பர்லேருந்து அப்ரேசிவ் மிக்சிங் சேம்பருக்குள்ளே கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி அகெயின் நாசலுக்கு போகிற லைனில் அது எக்ஸிட் ஆகுது அங்கே நாசல் மூலிமா மிஷினிங் நம்ம பண்ணுறோம் தென் இப்போ இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்கில் நாசல் பற்றி பாருங்க இந்த நாசல் தான் ஒரு முக்கியமான பார்ட் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங் ப்ராசஸில் டூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நாசல் தான் இந்த நாசல்ல இருந்து தான் அப்ரேசிவ்ஸ் வெளியே வந்து விழுது அப்போ இங்கே நம்ம நாசலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் ரொம்ப அதிகமாக தேயறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த அப்ரேசிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது அது வழியாக தான் வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த நாசல் வந்து சீக்கிரமாக தேஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதோட டயமீட்டர் பெருசாகிக்கிட்டே போயிடும் அந்த ஓட்டை அப்போது நாசலுடைய மெயின் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா இந்த அப்ரேசிவால் அந்த நாசல் எந்த வகையிலையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்போ இது ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியலால் செய்யப்பட்டிருக்கணும் அப்போ அந்த நாசல் எந்தெந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டங்ஸ்டன் கார்பேட்டில் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா சிந்தட்டிக் சஃபேர்னு சொல்லக்கூடிய செராமிக் மெட்டீரியலில் செய்யலாம் ஒருவேளை டங்ஸ்டன் கார்பேட்டில் செஞ்சால் அந்த நாசலுடைய லைஃப் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் தான் மிஷினிங் பண்ணும்போது கண்டினியூவாக ஒரு ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அதை மேக்ஸிமமாக மிஷினிங் பண்ணலாம் அந்த நாசல் யூஸ் பண்ணி தென் நாசல் வந்து சிந்தட்டிக் சஃபேருங்கிற செராமிக் மெட்டீரியலில் மேக் பண்ணால் அதுக்கு லைஃப் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் தென் அடுத்த விஷயம் நாசல் டிப் கிளியரன்ஸ் நாசலுடைய டிப்புக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நாசல் டிப் கிளியரன்ஸ் நாசல் டிப் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து மேக்ஸிமமாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்குடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்றதை பார்த்துட்டோம் ஒர்க்கிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்கில் மெட்டல் ரிமூவலுங்கிறது அந்த ஸ்மால் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸால் தான் நடக்குது அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் போயிட்டு ஒர்க் பீஸ் மேலே மோதும் போது அங்கேருந்து மெட்டீ மெட்டலை கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அது சேர்ந்து கீழே விழுது இப்போ அந்த ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரீம் கேஸோடு சேர்ந்து அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல் போய் அந்த நாசல் வழியாக மோதுது இல்லையா ஒர்க் பீஸில் அந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து எட்டு கேஜி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இருக்கும் தென் அந்த ஸ்ட்ரீமுடைய வெலாசிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்டு இருக்கும் ஃப்ளோ ரேட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு டூ டு ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் அப்ரேசிவ் விடுற அளவுக்கு ஃப்ளோ ரேட் இருக்கும் நம்ம ஒர்க் பீஸில் கட் பண்ண போகிற அந்த ப்ரொஃபைல் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி நம்ம இதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தோராயமாக அப்படியே அப்ரேசிவ் மோதிடுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அந்த ஒர்க் பீஸில் நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய சைஸ் அண்டு ஷேப் ஆஃப் கட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எய்தர் ஒர்க் பீஸ் இல்லைனா நாசல் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி மூவ் பண்ணுறோன்னா கேம் மெக்கானிசம் அப்புறம் பேண்டோகிராஃப் மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி மெக்கானிசம்லாம் யூஸ் பண்ணி எய்தர் நாசல் ஆர் ஒர்க் பீஸ் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி இந்த மூவ் பண்ணி அந்த ஷேப் ரெக்கொயர்ட் ஷேப் அண்ட் கட்டை கொண்டு வந்துடலாம் இதுதான் அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்குடைய ஒர்க்கிங் இப்போ இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்கில் மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்குது ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மிஷினிங் ஆகி மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்கு இல்லையா அது எதையெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து இந்த மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃப்ளோ ரேட் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் டூ டு டுவெண்ட்டி கிராம் பர் மினிட்னு சொன்னோம் ஸோ எவ்வளோ அப்ரேசிவ் நாசல்லேருந்து ஒர்க் பீஸ் மேலே போய் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது அது தென் நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்ரேசிவுடைய கிரெயின் சைஸ் தென் அடுத்த விஷயம் கேஸ் ப்ரெஷர் தென் வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரீம் எந்தளவுக்கு வேகமாக வந்து மோதுது அந்த வெலாசிட்டியை பொறுத்து இருக்குது தென் மிக்சிங் ரேஷியோ கரெக்டான மிக்சிங் இருந்ததுனால தான் மெட்டல் ரிமூவல் நல்லபடியாக நடக்கும் தென் நாசல் டிப் கிளியரன்ஸ் அந்த நாசலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் தான் நாசல் டிப் கிளியரன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பொறுத்து தான் அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங்கில் மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் வந்து இருக்கும் இப்போது இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங் பா ப்ராசஸ்ஸுடைய மெரிட்ஸ் மெரிட்ஸில் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி
தென் ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடிய இல்லைனா ரொம்ப பிரிட்டலாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை தாராளமாக மெஷினிங் பண்ணலாம் அந்த மெட்டீரியல் உடஞ்சிருமோன்ற அந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் இதில் இல்லை டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் எந்த டைரெக்ட் கான்டாக்டும் இங்கே கிடையாது தென் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க் பீஸுடைய சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லாயிருக்கும் ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியலில் ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டான ஹோல் ஷேப்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஏஜேஎம் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ஸுடைய டிமெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெட்டீரியல் ரிமூவலுங்கிறது ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை மெஷின் பண்ண முடியாது ஹார்டு இல்லைனா பிரிட்டிலாக இருக்கிறதுக்கு தான் இது சூட் ஆகும் மெஷினிங் அக்யூரேசி இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் புவர் தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸுடைய டூல் இருக்கு இல்லையா நாசல் அந்த நாசில் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த வியர் ரேட் வந்து ஹையாக தான் இருக்குது இந்த ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணி முடித்த அப்ரேசிவ் பவுடரை ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அது வேஸ்ட்டு தான் அதே மாதிரி இந்த அப்ரேசிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒர்க் பீஸ் மேலே மோதனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க் பீஸ் மேலேயே அது எம்பட் ஆகிறதுக்கு ஒட்டிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது மெஷினிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒர்க் பீஸ் கிளீனிங் அப்படிங்கிறது எசன்ஷியல் தேவைப்படுது இந்த மெஷினிங் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு டஸ்ட் கலெக்ஷன் சிஸ்டமும் தேவைப்படுது ஏன்னா ஃபுல்லாக பவுடர் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்ரேசிவ்ஸ்லாம் அதுக்காக ஒரு டஸ்ட் கலெக்ஷன் சிஸ்டமும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங்குடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் ட்ரில்லிங் மைக்ரோ வெல்டிங் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் தென் செமி கண்டக்டர்ஸை மெஷினிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹார்டு பிரிட்டில் மெட்டீரியலில் இன்ட்ரிகேட் ப்ரொஃபைல்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் க்ளீனிங் அண்ட் பாலிஷிங் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் நைலான் அண்டு டெஃப்லான் காம்பனன்ஸ் தென் ஃப்ராஸ்டிங் ஆஃப் இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ட்யூப் கிளாஸ் ட்யூபோட இன்னர் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு தென் சர்ஃபேஸ் எட்சிங் இல்லைனா சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ்க்காக அதுக்கெல்லாம் இந்த ஏஜேஎம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் கட்டிங் டீபர்ரிங் க்ளீனிங் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் ஏஜேஎம் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்